bulahang maguntoy kini si attorney Michael Lopez Rama ang mayor niadto pero busy mayor karon I am here being a part of the Oasis of Love also greeting Nanay or Tatay Dudong Nanay Dayan however being in this station now I take the pride of, and the privilege of being a part of every now and then activities at CCTN and Christmas is really a time for us to remember Christ and that is when especially in times of pandemic meaning COVID-19 the more na ipatigbabaw yun na to ang hinganlan o pagtuo sama sa among tema sa Pasko sa Mirama sa pagtuo ang Pasko ipadayon o meaning atong CCTN station I wish to bring to all viewers, sponsors and the like that I am here in behalf of course of my family Celine Miguel MJ and Halu I wish to greet all of you a Merry Christmas and a Happy New Year looking forward for a interesting one of a kind unorthodox unconventional but innovative Sinulog 2021 and the launching of the 500 years of Christianity and as we also with sense of much optimism 2022 which I refer as the Tayongpan Sinulog once again CCTN, Merry Christmas to all. Wishes of love, Merry Christmas as well. O pag-ong tuig kaninyong tanan. God bless. Ang Pasko karon lahi na kaayo sa atong naandang. Karun to iga, daghantang na agian nga kasakit o kalisod tungod sa pandemya. Pero bisan pa man og naay pandemic, ako mahinaot nang dili nato kalimtan ang tinuod nga diwa sa Pasko na mao ang pagkatao sa atong manunubos. Sa akong simple nga pamaagi, ako maningkamot nga makahatag og kalipay sa akong kaisuunan subuanon. Pinaagi sa akong kinasingkasing na pagserbisyo. Sa atong pagsaulog karon sa Pasko, Bahalang distansya, basta luwasta. Sige lang og simple ang Pasko. Basta happy uban sa pamilya o labaw sa tanan. Hugtan pa nato ang pagsalig sa kahitasan. Gika namo sa akong pamilya. Ako si Franklin Ong. Palipayong Pasko. Ubulahang bagong tuig ka natong tanan. Ang samay. Huwag kang mag-usas sa pawang. Pwede ka, ma'am. Maabot yung gipari kong madam. May problema na. Kay doon na ako'y puhunan. Iya. Yeah. Wala pa sa mama. Huwag para ba doon? Kusa man? Mula ko sa ta? Gusto kita sa lingaw, Anirod. Bagugot ang dawat. Christmas bonus, good. Mao! Let's morning the night! Why to buy? Ako lang yan? Kinsan di ako pasanginan? Nakita lang mong doon sa korto. Ayaw lagi ko pasanginan. Kay di ko kawatan. Ah? Oh, sige, 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 tapate ko. Kunya, ang mga ginikanan, natawagan na ni Mao. Magsige ba kung nang away ang papagmama tungod sa kwarta? Isa akong naibawaan. Oo, 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 sa madyong ang iyong asawa. Sa ngalan sa Happy Hearts Marketing, Hildy Grace Townhouses, o sa Biotroph Herbal Products, o ingon man sa akong tibok pamilya, ako nang hinaot kaninyong tanan o Merry Merry Christmas and a Happy New Year! 
Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas, everyone. Happy Holidays. Disyembre 25, adlaw sa atong ginoong Jesus. Alang nako, gisaulog ko ang Pasko matag adlaw. Pinaagi sa pag-alagad ko sa katawhan. O labi na sa mga kababayan nga nagkinahanglan nga agakon alang sa pagbag-o og kalambuan. Malipay ang Pasko og bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. May gala. Ini si Andy Manatad, saya marine insurance broker o sa mga empleyado nini nga mao sila si Yinyin Kuliflores Lopez, Neil Padilla, Tata Chavez, Vicky Mangubat, Lady Siri Pascua o Jinami Manatad o gusab sa Irma Global Enterprises Incorporated nga gipanguluhan sa atong Chief Operating Officer nga si Brad Raul Suerte ug usab sa technical department nga si Engineer Ruel de la Torre ug kaming tanan moingon kaninyo ug malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig daghang salamat Usa ka pagtuo Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Network. Adlaw karon nga lunes, December 21, tuwing 2020. Sama sa nandang ng batang lunes, ang mga ipakita ka ninyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal o national. Huwag mo kurto kami pipila ka mga balita sa mga mga pamantalaan. Pag-isigot-isigot kami sa mga butang na may labot ang lungsod, ang mga basahon ng inyong mga text messages na parangat ng atong tuluman noon. Ang weather report, musunod karong taod-taod. Ako si Manny de los Santos, Pabakalog, Sama Sarandan, Kaubanato, at itong partner ng Matagbuntag, kung si Hal Malu Wano Inukando Tabar. Kons, may buntag. May buntag. May buntag sa viewers. Hello, Cebu. May buntag, Pinoy. May Pasko kay Christmas week naman di Iron. So, Merry Christmas, Sir Manny. Huwag Merry Christmas sa tanan natong viewers. No? Sa dili pa nato, sugdan ng ato ang front pages. Ato sang unahon sa pagpadangat ang itong latest weather update. Kikin sa pag-asa, Maktan, Mrs. Ned sa Literero Delfin. Ma'am Ned, may buntag. Huwag malipa yung Pasko. Merry Christmas sa sabi sa tanan. Huwag mo kini ang ato ang latest weather update. Tail end sa frontal system ang nakaapekto sa eastern section sa southern Luzon. Samtang northeast monsoon nakaapekto usab sa uh, ubang bahin sa Luzon. O ang atong gibantayan nga katong kanhing bagyong Vicky, as of 3 a.m. today, gi-estimate nga nahimutang sa 575 kilometers 
east sa southern Luzon. Adi na gihapon kinigikos kong hangin 65 km per hour o pag-unos nga mabot 80 km per hour. O gairog kini sa direksyon na southwest sa Gipaspaso na 20 km per hour. O gang epekto na lang ani niya ay sa may Kalayaan Islands na lang. O pero sa ubang bahin sa um, atong nasod, uh, wala na kani direktang epekto. Busa ang probinsya sa Cebu o ba ng sa Visayas, nakasinati lamang ang panagsang pagpanag-om o patak-patak na mga pag-ulan na binasa hapon o sa gabi dala sa ato ang localized thunderstorms. Kaya na usab sa ato ang hangin o kadagatan, hinay nga sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa silangan ang magpasulabi sa Tibok Visayas, di ng kadagatan magmalinawon nga sa kasarangan ang pagbalon. Ug sa metro si Bung sugod sa temperatura magsukad gikan sa 25 nga tanas 32 degrees centigrado. Ang adlaw ni silang sa 5:57 sa buntag ug mosalop sa 5:28 sa hapon. Philippine Standard Time alas 7:56 na sa buntag gikan diri sa pag-asa Visayas, DOST sa Mactan, Quezon sa Litrero, Delphine, daghang salamat. Dagan salamat Ms. Nancy Letrero del Finog may buntag ng tanan din sa pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug national. Unahon nato ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, no more crowd at Mesa de Gallo in Cebu City. Sa super balita sa Sunstar. Misa de Gallo mas higpitan kausyong basa sa Cebu City giandam alang sa malapason. Sa The Freeman, 32 Cebu schools recommended for face-to-face -face classes. Sa Banat News, sa The Freeman, magpabadlong sa Misa de Gallo ipang detain si CPO magpabutang og holding area duol sa simbahan. Sa Philippine Daily Inquirer, more cash aid urged for workers with COVID. Sa Philippine Star, U.S. rolls out Moderna vaccine. Sa Manila Bulletin, over 200 firms back second COVID vaccine purchase. Sa Balita, Vicky Nanalasa, pito patay sa Karaga tsaka sa Eastern Visayas. Ugsa Tempo, tight guard in NCR borders. Maugkat tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug national. Sa tong pagbalik, mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani ato nga wala pa kong magamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime, di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagan kay salamat sa koy, herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Ang Pasko karon lahi na kaayo sa atong naandang. Karon tuiga, daghantang naagian nga kasakit o kalisod tungod sa pandemya. Pero bisan pa man og naay pandemic, ako mahinaot nang dili nato kalimtan ang tinuod nga diwa sa Pasko na mao ang pagkatao sa atong manunugos. Sa akong simple nga pamaagi, ako maningkamot nga makahatag og kalipay sa akong kaisuunan subuanon. Pinaagi sa akong kinasingkasing na pagserbisyo. Sa atong pagsaulog karon sa Pasko, Bahalag distansya, basta luwasta. Sige lang og simple ang Pasko. Basta happy, uban sa pamilya, og labaw sa tanan. Hugtan pa nato ang pagsalig sa kahitasan. Hika namo sa akong pamilya. Ako, si Franklin Ong. Palipayong Pasko, ugulahang bagong tuig ka natong tanan. Discover the beauty of the Philippines. flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Sa ngalan sa Happy Hearts Marketing, Hildy Grace Townhouses, o sa Biotroph Herbal Products, o ingon man sa akong tibok pamilya, ako nang hinaot kaninyong tanan o Merry Merry Christmas and a Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Merry Christmas! Everyone, happy holidays! Sa loob sa buong may buntag Pinoy, kons, igpitan ko no ang Misa de Gallo. Although mura o ganay naman, orderly naman ko no ang Misa de Gallo. Ang ilaha lang, kay doon ako no'y daghang mga tiguang, 65 years old and above, o ginoon marusab, mga batan on 15 years old and below, o gani, mga masuso pa rin uban nga dad on sa mga ginikanan, sa mga inahan, na na sa simbahan. Ang mga bata o senior citizens gidili sa lokal nga kagamahanan sa pagtambong sa Mr. Galio tungod sa ilang minus nga resistensya batok sa virus. Apaan sa Cebu City Councilor Joel Garganera, Deputy Chief Implementer sa Emergency Operations Center, naobserbahan gihapon na doon ay mga bata o tiguang nga manimba. Ang mga pamilya na nagdaog puya, o mga minor di na dili tugutan nga magkaduol sa palibot sa simbahan apang tambagan kining ipapauli ang bata dili kita mukumpiyansa matod ni Garganera. Samtang ang mga nanimbahay sa Misa de Gallo magsagobserbar na karon sa health protocol. Mo kini ang obserbasyon sa EOC sa nagpaday, nagpadayon nga Misa de Gallo. Nindo tinun kaayo pero nga kung nahibawan, ngayon Cebu City Police Office, magbutang kinig mga bases, kausyong bases, na mo'y himuon nilang murag presuhan o holding area sa maka-violate sa quarantine, quarantine rules. No? Si Wilbert Panilla, Cebu City Police Office Director for Operations, na ganiyon ang bases, mo'y kinistang i-standby gawa sa Cebu Metropolitan Cathedral o sa San Nicolas de Tolentino Parish Church. Tagahan kayong badlungon, hatagan ng warning, di gyapon mo pato. Ang boxes, simuon kini na briefing area di na mga violators, picturean may tungod sa quarantine rules. So, mao ka na ang giingon nilang higpita na pag-ayo. Kay kaniyad to tinuod, ato makita bisan sa mga footages, nga doon ay mga bata ng ikuyog sa mga ginikanan, no? Nga makaingon tao nga nung niyong niyana, manakaroon, dila na nang papaulion ko, no? Papaulion nilang bata, o dili nila pa doon ng ginikanan kung ugaling magdakini o minoritidad o bata at ang mga tiguwang. So, peaceful naman ko, no? Ang sa mga observation mo sa ato, Misa de Gallo, Juan? Uh, I don't know. Kaya ang kagahapon nag-post man to sila nga better ko na mas hapsay na. Murag more controlled na. Naka-establish na sila distancing uh, compared to the first two days, no? So, uh, Matod sa Emergency Operations Center sa EOC nga na-improve na matod pa ang crowd situation. So, ang ilahang gi pasabot for Cebu City is that ang 23 ka mga parokya nga sa Cebu City naka tuman na no, mas mas siguro makaingon ta ni tuman man before, but makaingon ta nga mas higpit na ang pagpatuman sa health protocols kung itandi ni adtong dayong so good no pag December 16 si Cebu City Councilor Joel Garganero nga may Deputy Chief Implementer sa EOC ni Ingon nga nahuwasan siya 
kay medyo mas ko ana mas mas uh, napahiluna na ang crowd matud pa sa iyang iyang pamahayag ni ingon si Kunsel Garganera nga overall ang compliance sa minimum health protocol was properly observed matud ni Garganera nga ang istriktong pagpatuman sa quarantine protocol will continue to prevent the spread of COVID-19 unya ang IOC ug ang kapulisan may pahigayon matud pag critic session human sa ikalimang adlaw sa uh, misa de Galio ni adtong Domingo kagahapon December 20 aron mag-assessment sila sa sitwasyon nagkasabot sila to sa meeting nga dili gyud nila lugakan ang ilahang pag paningkamot alang sa nahabiling upat ka mga adlaw nga don masses karong adlaw ang mga kausyong buses ipakatap na aron mao'y sakyan sa mga minor de edad ug sa mga katigulangan nga mubalik sa ilang barangay mga minor de edad ubo sa 15 anyos ug mga senior citizens nga lapa sa 65 anyos na na matikdan nga duna gyud uban nga mo appeal gyud sa misa de galio bisan pa man ug dunay maingnuntang punga nga ban sa ilahang presensya sa moong mga kalihukan so mga minor de edad mga bata kanang mga puya ug mga katigulangan nga lapa sa 65 dili gyud tugutan nga makasud sa mga simbahan. Yang giawag pagbalik ang publiko nga magmatngon bisan pa magniminos na ang gidaghanon sa mga kaso sa COVID kay kuan gyud di kita katag ano matud pa niya nga ang mga simbahan ug mga opisyal nagkatinabangay nga muhatag og dugang luna alang sa mga manimbahay aron mas hingpit nga mapatuman ang social distancing. Mauna nga matud pa ang mga parking lots sud sa mga simbahan ug ang kadalanan palibot sa mga simbahan gipang hawanan aron mas daghang mga tao nga mahimong ma-accommodate di na sila ang iyang maproblema kay gipang hawan-hawanan na samtang ang mga barangay may dugang na sa og force multipliers aron makatabang pag-monitor sa mga manimbahay nang hinaot si Garganera nga kining orderly situation matud pa makasustener hangtod sa katapusang adlaw sa Misa de Galio karong Desyembre 24. Pero bisan pa man ni Ana, no? uh, because we are all doing this because of our efforts to uh, be safe from COVID or be protected from COVID, subo po kay nabalik og double digit ang bagong mga kaso nga natala sa Cebu City Human sa 20 ka adlaw nga single digit lang ang natalang ako sa COVID-19 case counts. Kay base sa DOH case bulletin ni adtong December 18, no, dunay na record nga 11 ka bagong kaso ug dunay usa nga namatay ni adtong December 18. Pero giklaro usab ni Garganera nga ilahan ning tan-awon ang bagong mga kaso ug susihon kung kining tanan mga residente ba sa Cebu City. Iyahan ning gihimo ang maong pamahayag tungod kay matud pa ang DOH na mistag o nasayup og tag sa unom ka mga bagong kaso ug na na charge ko uh, I don't know if mo ba na right term no pero dire na appeal og ihap for Cebu City niadtong Desyembre 9 so mong hinaot ta no nga magtinabangay ta and that it can be done if we all work together okay karon ta taw ni hatag na tong latest no and that means if i say we say latest that is last yesterday or yesterday's no mm -hmm. uh domingo uh, december 20 karon taw taw na kon no oh, ato sa nihata kining atong uh, unang uh, headlines of the freeman at 32 ko no ka mga tunghaan din sa subo i rekomendar alang sa face to face classes mm -hmm. no moni sila ang gi rekomendar sa department of education region 7 uh, for limited face-to-face -face classes sa Central Visayas na uh, magsugod sa ikaduang simana sa Enero. Kinibaw ang mga turungaan in areas classified as low risk or at least under modified general quarantine, community quarantine as approved by President Rodrigo Duterte, the entire Region 7 is under MGCQ. Ang Deped 7 Director, si Talusciano Jimenez na kanayon nga 32 ka mga tunghaan sa Cebu Province o 12 ka mga tunghaan sa, uh, uh, I'm sorry, you know, 32 with 12 schools, Toledo City with 8 schools, 
Karkar with six schools, Bugo City with five, Lapu-Lapu City with one. Uh, si Jimenez na kanayon, na doon na usay mga tulungaan nga gipili sa Sikihor, Bohol, o Negros Oriental, with Sikihor, mga labindagan nga tulungaan nga girekomendar out of the three provinces, tungod kay gamay raman kayo dito ang COVID-19 cases. Negros Oriental, muna yung due tayo itong kayo daghan man dito ang kaso sa COVID. Based on the December 19 data sa Department of Health 7 and Sikihor only has 9 active COVID cases. Bohol has 34 active cases while ang Negros has 264. Way ubay yun yung Negros Oriental. No? Unya, at usang nahibawan, Di, di Jimenez na ang mga tungaan will be uh, manned or will be named only when the Deped General Office approves the recommendation. Wa pa ni Nganli kung saan yung tungaan na din. Ang parents too will have to agree to send their children physically to school. Those who do not want to participate in the face-to-face -face classes makapadayon silang modular learning. Getting face-to-face -face classes, you know, is not compulsory if there is no consent from the parents. Then we cannot force them. He said there are parents, especially those having a difficult time guiding their children with schoolwork, prefer face-to-face -face classes. Mm -hmm. Okay, sometimes the Governor Gwen Garcia. Huwag ang League of Municipal Mayors Cebu Chapter na pinanguruhan sa iyong anak na si Liloan Mayor Cristina Garcia Frasco isportar ni ng gradual return to face-to-face -face classes. Ang DepEd na ganayon nga once the school is selected, ang participating school, local government units, uh, learners, o parents will undergo a thorough process of orientation, mobilization, of readiness, confirmation, before sa actual nga klase magsugod. Si Meris na ganyan, ang mga magtuturlo are more than ready to teach face-to-face -face again, of course. Our teachers are more than ready. That is their commitment and dedication of teaching our learners. Ang Cebu City, wa man kay province, para man ang gihingan lang, 32 ka mga tulungan din sa probinsya ang i-recommendar sa face-to-face. Dili mm. compulsory con. So, ato yeah. pa, ang mga ginikanan na dili mo sugot nga face-to-face, magpadayon, meaning mm -hmm. online, no? nining virtual. O, uh, unya, kining, uh, kaning, ang mga pabili na mga ginikanan con, sa narinit ng tigo, ano eh. Oh, pero I think ko ansa na sir. That's uh, probably a good way to test kung sabay feeling siguro sa ginikanan do if they feel safe enough already for the children to be sent to face-to-face -face classes. Uh, that's also probably one of the best ways for us to know kung kampante na ba ang mga ginikanan. Well, uh, yes, may uh, unato kay MGCQ pero Uh, kana mo yung MGCQ? Ang mga pasabot ko na na din kagaw na pamilog di hapon. Mm -hmm. Anyway, sige, uh, muna magka ang, ang muna ilahang kasabutan mas maayo para sa binuro na ko kung maayo kayo kay naghanin taong kayo mga gilikanan nga dili yun magkagayad sila mga anak na binagdunas mm -hmm. mga trabaho. Bisa ka mga mag-uuma yung taon. No? O guban pang mga gilikanan ang inahan nga dunas yung trabaho yang ang, ang bata di sa gaya ka mga tigong operator di ba igu-igu lang ka tigong mm. operator yung wag yung magkaguide niya kung saan so ang naka-minus na sa din eh is kining uh, usahay ang ginikanan lang sa nagkantigo mo na yung mutubag sa tanan <laughs> kapait pero ikatest magproblema sa pero ang ako lang concern sir no sakto yung mong giingon nga bisag mo ingon ta nga giluga ka na ang atong quarantine restrictions Nagpabilin kaya po ang virus. Unya, wala pa sa tay vaccine, no? Nga accessible sa pagkakaroon. Ang other concern nako is, over the weekend, I've been, every now and then, no, I check on updates in other parts of the world. Kay, this is a worldwide baya nga problema, kining COVID. And I noticed nga, did to the eyes sa uh, United Kingdom, daghan ng mga nasud din sa kalibutan nga, 
ni pahunong sa travel gikan ug padung sa UK tungod kay naa ko noy bag-o nga coronavirus strain it's the same thing but murag lahi siya so ni saka kuno ang gidaghanon sa mga nasod karon nga ni pahunong una sa mga byahe sa United Kingdom tungod kay dunas lay nang diskubrehan nga new variant of COVID-19. Kung, kung produkto pa ni Sir nga atong gamiton, o may yung tag new variant, supposedly malipay ta, no? Kay new variant, basing new and improved. But in this case, this is something uh, di na to ang ay ikamaya. Kay this is a, a sickness, a virus, no? Uh, pandemic. So, karon ang ilang na-discover dito sa UK nga new variant sa COVID-19, giingon nga it spreads faster than others kining bag-o nga covid variant nga mo ay nakapaaghat sa United Kingdom nga mopatuman og tier 4 lockdown in London and South Eastern England ug ni pahugot usab sa restrictions sa tibuok England over the festive period is quote and quote what they call out of control now that's something that is not good news for us no si health secretary Matt Hancock ni ingon kagahapon nga the new strain is out of control on the same day that the UK broke their daily COVID case record and has recorded 35,928 new cases for that day. That's quite a lot, no? So, kining... Oo, oh, grabe, di ba? So, kining nigawas karon nga murag series of travel bans has cut off travelers from the United Kingdom sa mostly much of the continent. So, it also led to a decision na mapahigayon o emergency governmental meeting karong Adlawa, nga pag, uh, panguluhan ni Prime Minister Boris Johnson. So, karon ang meeting at tukunong mututok sa international movement restrictions and in particular the steady flow of freight in and out of the UK. Doon nasag ko na yung mga dugang meeting silang ipahigayon karong gabi, iug ugma aron makapaniguro nga maplastar ang mga plano nila kung unsa unay niya. Kagahapon sa Bang France, ni announce na nga masuspenso sa travel sa UK for 48 hours kay tungod sa gitawag nila new health risk. Si Fra French Prime Minister Jean Castex mo ni niingon ni ini. So daghan nag mga nagkanit-kanit na nang announce ng closure ang Ireland, ni Banasad og flights in the interest of public health. People in Britain, regardless of nationality, should not travel to Ireland by air or by sea. Ang Italy ni suspenso na sad sa ilang flights, ni ban sad og entry from anyone nga who has been in Britain for the past two weeks. Ang Portugal, ilang pasudlon, Portuguese nationals lang. Kung gikan sa UK, si Belgian Prime Minister Alexander de Croo ni Ingon nga Belgium will block travelers from the UK. Sugod karong adlawa as a precautionary measure and can be extended if necessary. So, tanana, Netherlands, ang Latvia announced longer bans on flights. And you know the impact also to economy, di ba? If a lot of countries are not accepting boat and kanang, kanang mga aeroplano nga muabot sa ilang mga tugpahanan. So, Estonia also suspended air traffic with the UK until the end of the year. Czech Republic... Mandatory 10-day quarantine for anyone arriving from the UK. Ang Saudi Arabia suspending all international flights for travelers and entry as well. Through land and sea, Turkey banned flights also from the UK. South Africa, Netherlands, and Denmark. Israel also banned. Daghan kaayo. So, kining mga tough restrictions, there will be no possibility for household mixing over Christmas. In areas under lower alert levels, Mixing will only be permitted for Christmas Day, but only for England, Scotland, and Wales. So, grabe na ang ilahang kuan, pagpahugot, no? So, kagahapon nag-press conference, ningun si Johnson, the strain of virus appears to spread more easily and may be up to 70% more transmissible than the earlier strain. So, mas paspas mo katap, mas, mas grabe nga mo takod kining bago nga strain, no? So, I don't know kung... Unsay ipakani this is a bit layo from us but remember uh magdepende sad na kung how open and how strict we are uh how open or how strict we are in terms of accepting flights and foreign nationals kay Pilipinas ba yan daghan kay guys nga maabot ka 
daghan kay mga isla, daghan kay kadungguan, no? So, kaning ilahang gitan-aw karon makafeel gyud ta sa ilahang mga urgency ug sa ilahang kabalaka kay kini kunong variants nila diba before sir if you remember nakahisgot ta katong mutation nga possibly nga mo develop into something kini kunong new variant ingon si chief medical officer sa London mo kuno responsible sa pag paspas nga pagkatap which have nearly doubled in the last week in the UK no Uh, as with other new vir variants or strains of COVID-19, ingon si Chief Medical Officer Chris Whitty nga this one carries a genetic fingerprint that makes it easy to track and it happens to be one that is now common. That does not mean the mutation has made it spread more easily nor does it necessarily mean this variation is more dangerous but paspas lang siya matransmit. Maunang delikado sabkaayo for others. no? For them, maybe arang-arang kahit na sila yung mga nila mga capability siguro health wise but ang problema na to ani is ug maabot na din he are we are we equipped are we ready to to be able to check nya daghang mga mga geneticists mga technical na kaya nga terms basig kuan lang ni uh, this one might just be a what they call lucky strain nga amplify because of a super spreader event could be the mutation somehow that makes it spread more easily or it could be just by chance so Meaning, padayon pa sa nilang mga pagtuon ani. Pero ang advisory sa gobyerno dito nga the new strain is a real cause for concern and calls for urgent action. Research now is ongoing to help people understand it more, but acting urgently now is critical. There is no part of the UK and globally that should not be concerned, as in many countries. The situation is fragile, so I just hope and pray that the council will discover it. Because the more research you have, the more solutions that you could also apply, no, and practice on. But Mauna, it's something that the whole world should be concerned about as well. So they're not very sure. Kana yun bago na ng strain na kusug na manakod or naray super spreader nga ay pundok-pundok din ito niya ni, ni Katap ni Mayo. Mm, yan yung mutate. Uh, pero, pero ang mga scientists believe nga kini strain gini. Eh. Yes. Uh, 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 di, li, wa, di wa sa ni ingon nga ang, ang, ang ni mutate ng mong virus sa sa COVID. Uh, na sila giingon nga possibly ang ilang options gitan up. It could be just that one super spreader. It could just be by chance. Or it could be uh, a mutation. No? Pero gipangutan na sila nga nung naabot man mo o inaning nga level of restrictions ba kung, kung dili pa or ongoing pa ang research. Kay mura man sila gipang lockdown until spring. So niingon ng ilahang, uh, niingon nga, given kung how much faster this new variant spreads, it's going to be very difficult to keep it under control until we have the vaccine rolled out. So mura, they're doing this na lang racing against time because wala pa sad na roll out ang ang vaccine for for covid no and para nako kanang ang iyan sad siguro tang utuman kay kung mo magay ni dagan sir nga magsige siya mutate how sure are we that by the time we get access to the vaccine it will work kay dim takbaw po din ig mutate di na di na you need another or, or a stronger vaccine di ba kay uh, yes mo man aba sa aba sa mo mutate na sila because uh, Mona, nga ang uban diha mga kaga ako sa panalitan sa ospital nako palitan mm. ko og antibiotics nga mahal ka istanan pero pag human wa wa mo wa mo talab so wa na gi palitan ko mas stronger no so oh. therefore mo na mga yuniana ang ang resulta ni ana labi na gi mutate uh, kay uh, lahi na lahi na ang kwan mas mas po adapt na mas lag ordinaryo okay. ra kay mga, mga mga tambal yes So muna ay bantayanan. Ang giingon ni Hancock nga, ang importante kuno karon is that dili lamang ang pagtuma, not only for the people to follow the measures, but for everybody in the area to act as if you have the virus, aron kuno mapugngan nga mukatap ni sa uban. Because ang ilahang one thing they're sure of is that this new variant, you can catch it more easily from a smaller amount of the virus being present. So bisag gamay lang siguro, mas paspas siya mo katap, mas dali sad siya makatakod. So mong ilang advice is 
While ingon ani ang sitwasyon, mas labing maayo nga everyone will act as if you have the virus because then you'd be more careful and not spread it to people around you. Kinahanglan yun ni ang cooperation sa mga tao aning, aning dapita. Tao yun, tao. Disiplina yun, yes. tao mo ikinahanglan. Isa din niya to, at tao yun. Di na matong bantay sa mga police, mga EOC, mga ATF. Di na matong tao yun. Uh, kinahanglan yun na ang mga tao mutuman yun sa mga protocol. Kaya at least makapugong-pugong na dili na maka magkapatakag takod kaya di bisa mong sao na mo dahil sultim sa mga tao ni magyaw-yaw diha ang imong ang imong nilaway kutob lang yun diha sa face mask mm. o niya matabunan pag yung face shield no? so tao rin yun no? it's all a matter of discipline or, or obedience or, or following the guidelines of a, a protocol of AT, a, a, IATF mm -hmm. so kana lang yun so anywhere uh Yan na ba? Kay kanang mga super spreader gyud noon. Uh, I'm sorry to say, no. Kini mga pundok-pundok nga ngon ini, di ni mo wa pa to magcontrol to matong visa de galio. Kuyo ba to? Di ba to lalim? Uh, kay I can still remember in 1918, kay gigua man sa, sa documentary sa pandemic in 1918 katong flu na daghang kay patay millions of people yeah. died. Ang ilahan na to is Pag abot yung mga sundao, daghan ba kayong mga gitakda mga sundao? Pag uli dito sa Amerika, I think in, in Philadelphia, daghan kayong mga tao. Padayon mag ng ilang pare, di yung mga tao, ipagansin mm. sa to. Padayon mag So mga tao nagpundok mag may, ah, pagkaugma, per tindagahan na tayo ng sakit. Yeah, and, and kaning nahitabo ka sa UK, sir, is, um, may nung tanong, layo ni, but it could happen to any part of the world. And what's going on now is medyo makapatingkag sa imong dunggan because nitingog ang oposisyon nga to and they told that the prime minister they blamed the prime minister no ningon sila nga ni resulta na that last week mang god ang prime minister kuno the plan was to make it uh, they called it a free for all over christmas kay kay pasko and now they said that was a risk that that took that went too far no rather than listening to concerns and taking them seriously the prime minister did what he always does which dismissed the challenge ruffled his hair and made a flippant command we have known about rising infections and the nhs reaching capacity in many parts of the country for weeks alarm bells have been ringing for weeks but the prime minister chose to ignore them it's an act of gross negligence by a prime minister who once again has been caught behind the curve and this is one thing that we should probably learn from no we're not familiar with them but Tinood na, uh, say mo, lugak ta because Christmas. But remember, as you kept on saying earlier, nagya po ng virus. So, it's time for us to get our acts, you know, together. And, kana bang, as you said, di na madaog gobyerno, gobyerno, gobyerno lang. But then again, we also need the government to be transparent in things like this. Para dili parihaan yung nahitabo, naapikin na noon nga, ditsyo-ditsyo nag-lockdown. Kaya nagdasok naman noon sa mga airport og mga pantalan kay ang mga tao nga kalma ra unta pagkabaw nga mag-lockdown na pod Audi oh, so if magdasok to sila didto nya nay usa didto or duha nga super spreader unsa naman pod mao na Bye Ya yeah, break sa ta kon Sige break sa ta balik ta rung tao tao duman si pipila ka pahinom dum please stand by Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani ado nga wala pa kong mugamit o koy sakit akong tuhod, i-glockdown ako, akong mga lutaha, no? Labi na gikanta sa overtime, di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa diha, no? Mag-lockdown rin ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong glockdown kay kusog na kong mulakaw tungod sa paggamit na ko sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagan tayong salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Disyembre 25, adlaw sa atong ginoong Hisus. Alang nako, gisaulog ko ang Pasko matag adlaw. Pinaagi sa pag-alagad ko sa katawhan. Og labi na sa mga kababayan nga nagkinahanglan nga agakon alang sa pagbag-o og kalambuan. Malipay ang Pasko og bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. si Atty. Pulo Amina sa Task Force Aring Tupas o sa Tanuman ng Krimen o Glugas na nang sa ulog siyang napukatuig na kasudayan ng Tuiga ito yung Ismail 20 iba ng usawa si Dr. Desi Soriano Waminal o ganap si Diona Nimrad mo timbaya ka ninyo maripayang yung Pasko o bulahang bagong tuig o mabuhi ang bantugan kami siya Ang Pasko karon lahi na kaayo sa atong naandan. Karon to iga, daghantang na agian nga kasakit o kalisod tungod sa pandemya. Pero bisan pa man og naay pandemic, ako mahinaot nga dili nato kalimtan ang tinuod nga diwa sa Pasko nga mao ang pagkatao sa atong manunubos. Sa akong simple nga pamaagi, ako maningkamot nga makahatag og kalipay sa akong kaisuunan subuanon. Pinaagi sa akong kinasingkasing na pagserbisyo. Sa atong pagsaulog karon sa Pasko, Bahalag distansya, basta luwasta. Sige lang og simple ang Pasko. Basta happy uban sa pamilya og labaw sa tanan. Hugtan pa nato ang pagsalig sa kahitasan. Gika namo sa akong pamilya, ako si Franklin Ong. Palipayong Pasko, ugulahang bagong tuig kanatong tanan. Sa ngalan sa Happy Hearts Marketing, Hildy Grace Townhouses, o sa Biotroph Herbal Products, o ingon man sa akong tibok pamilya, ako nang hinaot kaninyong tanan o Merry Merry Christmas and a Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Merry Christmas! Everyone, happy holidays!
Maygala, kini si Andy Manatad sa Air Marine Insurance Broker o sa mga empleyado nini, nga mao sila si Yinyin Kuliflores Lopez, Neil Padilla, Tata Chavez, Vicky Mangubat, Lady Siri Pascua o Gina May Manatad o gusab sa Irma Global Enterprises Incorporated nga gipanguluhan sa atong Chief Operating Officer nga si Brad Raul Suerte o gusab sa Technical Department nga si Engineer Ruel De La Torre o kaming tanan mayingon kaninyo o malipayong Pasko o bulahang bagong tuig Dagang salamat. Parang sa loob sa buong maing buntag Pinoy, uh, di ay pahibaw, murag kadaghan naman tingali ni Nini. Ang Health Technology Assessment Council sa Department of Health, mirekomendar nga gamiton ang rapid antigen test only sa specific purpose and not for mass screening sa COVID-19 diagnosis. Although, kining gitawag o rapid antigen test, mas barato o ang resulta is dali kayo kumparar sa real-time reverse transcription polymerase chain reaction kung RT-PCR, ang DOH na kanayon na kinim o golden standard. Kining kwan? Uh, kining gitawag o... Kini PCR, mm -hmm. ang rapid antigen test for COVID-19 is used to detect antigens or viral proteins in the body which cause an immune response and imply the presence of viral infection while RT-PCR detects genetic material. The rapid antigen test is also different from the rapid uh, antibody test which is used to measure antibodies of individuals have already recovered from COVID-19. Lain sa rin ni, lain sa rin gigamit ka na ito na ito dire, na rapid antibody test, kining rapid antigen. Suma sa Department of Health, ang RT-PCR remains the gold standard test for diagnosis, kay accurate ka ni siya, nga mutan ao sa presence sa coronavirus and if a person is currently infected. Ang bagong mga ebidensya nagpakita ng rapid antigen test may be used for contact tracing, surveillance, and clinical management of patients with COVID symptoms. It is recommended for use to symptomatic COVID-19 patients only along with close contacts and those with a history of exposure. It may be used also in areas without access to RT-PCR confirmatory testing. Pero nga nung sige ha magigamit, no? Nga nung daghan mo kayo magamit na ni Kons nga, di man di ay ni Giyod ang ayan nga gamit doon unta kay di man i-efektibo kayo alang yun sa pagpahibaw kung doon na ba yun kay sakit o doon na ba yung virus nga na corona sa imuhang lawas. Basin kayo ang nakakuan na. Basin kayo daghan ang nakapalit ba? Di na ma... <laughs> di na mauli. Nakapalita. <laughs> Alam mo sa isa ang nipalit na sila in the first place. You know na. <laughs> na next... No, I mean ba? Alah, ikaw ha? You know na. Oh. I mean ba? Ba you know na? You know na. Na-excited sila at that time. Nga. Paspasan dyan ang ma-determine kung na ba kay COVID or wala to prevent it from spreading and to prevent other people from takodizing, takodizing. <laughs> Aron di matakda ng uban. Kana lang akong panahom. I don't know kung anong daghan sila gipamalit, but I know nga daghan ang nai uban gud nga daghan gud ang gipamalit. I don't know why. Basta to prepare lang siguro ba, you know. <laughs> no, sa man na to ang dili man effective. Mao na, unya di naman mauli. Unsa man na ni muron? 
Pero pwede naman siguro na iuli, di ba? Kung kuan, ang saka ha. Pwede ba na mauli? Boss, di na tingali. <laughs> um, yeah, ang, labi na o kuan na, nabayra na. Ang kong pat, iuli sa kapil. Ah, unsa na, uy, huwag ka bawa na. Basta... <laughs> Arita suba na eh. Kini ko nung contact tracers, upat kabuan ang tao dahil yung mga kasildo eh, no? Paet. Muna nga, uman sa upat kabuan, na nagkuhat silang sweldo nga ma-release ang Cebu City's contact tracers, mura ang nagaginhawa. Wow, sundo na. Sungod kayo sa government, may release na, i-release na, bayran sila karong, Ah, ang gibayran na, hindi itong usang simana. O, di sakto na, sir. Gituyo to, gituyo tingay to, sir, ang dugay marilis para nasa magamit ika Pasko. Para Pasko. O, or Christmas. Para palit bugas to. Iwa sila palit bugas, ang guwanta sila kapat kabuhan para nagsuloy para Pasko. Karo na lang sila palit. Manya lang sa Jeruy, kayo nabayran na, kaysa para New Year pa, dugay pa kayo. Pitaw, di man sa nalalim ang pagpiparan niya. Labi lang muli, kaya may nabanggo ni sila, no? It's Aroma Jessica Amatos, after in charge of contact tracing cluster, the emergency operations center in the Ganayon nga. Sa isintay sa is kamang contract tracers, contact tracers, because the North and South pastors, gipayra na siya ng sweldo last week. Two other clusters are set to receive their pay within the week. Wala pa na ikin hindi ba ka set. Ang city contact tracers had been waiting for their salary since August this year. The delay of the release of the salaries was because of the documentary requirements, Molagini, needed such as their daily time record uh, and accomplishment report. Okay, kinahanglan man ni Pagayo. Mabansa ko, di masagod mo, di mo, mo accomplish dahil yung ini. So, di, saan mabayaran dahil yun? Iyang girimind, iyang penumduman ng tanang contact tracers, ay comply ka rin tanang requirements. Aroon nga lang sweldo, ma-release tayo noong time. Bitaw. Ang Cebu City COC, aroon ay 181 ka mga contract tracers, contact tracers. They're deployed in barangays to assist tracing individuals, in tracing individuals suspected of contracting coronavirus disease or COVID-19. Okay. And karoon, uh, aris ata sa... Katong ato ang kuang dekod, ang DOH, doon ka di hay yeah. ato ang uh, record? Yeah, latest na to from the Department of Health Central Visayas. Uh, as of, saan mo tarong pizza ha? Today is 2021. So, dated uh, no, December 20, 20 2021. Case bulletin number 185 from DOH Central Visayas. Doon ay natala ang unong kabagong kaso for Cebu City which has a total of 93 active cases. Usa na puno sa Lapu-Lapu, nga dunay 37 active cases. Zero for Mandawe, nga dunay 27 active cases. Sa mga lalawigan, way na puno sa Bohol, nga dunay 34 active cases. Wala in, uh, dunay upat na puno sa Cebu Province, nga dunay 119 active cases. Way na puno sa Negros Oriental, apandaghan pa silag active cases, moy highest sa province, no? 264. Mm. Zero for Sikihor, which has nine active cases. Doon na tayo total nga 11 new cases for the entire Central Visayas. So Doon na tayo total of 583 active cases din hi sa Rion Shete. Uh, good. Why, why uh, namatay ko? Uh, yesterday, wala. Mayo. Mga nang ayo. Sa recoveries, wala po. <laughs> wala yung recovery, okay. wala po yung additional reported death. Okay lang, tabla. Okay lang. Okay, good, good, good. Uh, may hintang magpala yun ng ginagmay-ginagmay lang. Lagi, oi. Naot unta. Ibalik ni Bongo, kay ganito, ang ipaibaw ni uh, Mayor Edgardo Labelle ng Cebu City, may prioridad sa bakuna sa COVID-19. Karon si Bongo, ni ngayon ang probinsya sa Sugbo, usas mga lalawigan ng hataga ng prioridad na magkakuha o bakuna batok sa coronavirus disease si Gon sa Senador. Hindi pa ibaw niya? Uh, kini pinagi sa, sa Osaka Press Conference na itong Oeves sa pagbisita niya sa nasunugan sa sitio superior barangay uh, Look, Takbayan sa Mandawi. Is it chairman sa Committee on Health? Si Gunigo 
na usar siyang unahon ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City o ang Cebu Province nga makakuha sa bakuna. Uwi kanini si Gun Attorney John Edu Ibanez, Executive Secretary sa Mandawi City Mayor, ni Jonas Cortez, ng ang kagamhanan sa siyudad sa Mandawi mapasalamatun sa nasundong kagamhanan nag appeal ang dakbayan sa Mandawi sa prioridad. Kalang bahin, samtang ang Department of Education may desisyon na mag-pilot sa face-to-face -face sunod tuig, si Goni Bongo sa presko nga wa niya giusap ang yung baruganan nga no vaccine, no face-to-face -face classes. Nga naman, na naman kay vaccine. Ang pagpalit uh, naman lang nato rin. Para sa akin, inero na. Matatapos din ang klase, may May or June. Bakit hindi natin ang na in face ng vaccine? Right? Correct. Medyo normal na ang sitwasyon at mati natin unti-unti ang herd immunity sa kanating buksan. Kita, ano nga nga ito mga angon ko? What do you think? Oo, oo nga. Oo nga, Ana Pai, oo nga. Tagalog ako, sinag Tagalog si Senator Bongo eh. Oo nga, tama naman. Bakit di natin hintayin muna? Bitawin kay Muingon kag na-vaccine na. Lagi vaccine yan, nanas ato ah. Nadapatan na na ito mga bata. Huwag pa ba ya? Di ba? Ito, ang aang bitaw ko, Esther, nga namang yun, nga arim tas nero. Di ba, Onya, ang atong vaccine, pag yun nga gihisgutan, katunggi ka, Sinovac, from the from China, di ba, mo ay nahisgutan so far. Onya, ang China, paano hindi man sila magamit at tum sila palit sa Pfizer, libugsod ko. O ba? Oo, nakabasa kong artikulo, ano kung, unsa, unsa man yung pagkaunsa, ah. Di ba? Ang ilang bakuna. Ilang bakuna. Ari na to. Yeah. Sila, at sila palit sa laing nasod. Ano itong pagkaano? <laughs> Kaya naman, Pfizer ba? For, for me, kung kay na, hasol. You know why? Kaduha. Kaduha ng vaccine. Uh. Doon na na, doon na na booster shot. Kunya, pagkahuman, di lang kayo ka na, ragi, kinahang lang ngayon mo ng store in a very cold, kung temperature. Pili na, di pa rin ang uban sa Ilobac ka sa China o ka ng, ka ng bago ka rin moderna. Murag, dili kayo bugnaw. Bugnaw, pero dili kayo pareha sa kuan pareha ni Ining sa Pfizer. I think one dose naman tingnan ng ila, ha? So, para ka na ako, mas mahay ng yun yana, no? Anyway, bahala na sila di haba sa nato, ha? Is, what to na lang na nato, eh? Thank you, eh. Ano, ano mang yun? Ano mang yung dali, dali man ta, ni Ro? Nakagwanta naman ta ta ni ni? Ito pala yun ang kuwan. O ito na lang vaksin nga mga bot. O niya, ka nang kutob sa mutambong niya na ang ay katong mga babakunahan mga mutambong sa face-to-face sa -face classes. As na mga magtutulo ng babakunahan mo yung magka maistra. O, di. Uy, kuya, o. Kaya sa pagkaroon, wala man. Wala, yung sugal ni karoon, wala ka siguro kung siya may tabo. Tungod lang yun, kaya gusto lang itang i-face-to-face. Di ito kasabot ba? Anong ipugos na ito eh? Oo. Anyway, kining ang suspension sa barko magkabiyahe na. Tungod niya itong kuwan-kons, katong pagyo ganing biki. Katong bagyong biki, murag. Murag na ito itang hinay na hinay na mag-itinood. Pero ganggang perdisyon. Bisa ganun yung dinis na pulapo, nagsang ganun nga mga bandas nga ba? Tintay siya, sa is, nung tingin ito ko parimay, na bandas nirimay sa barangay Ibo. Pahinay-hinay lang ito, sir, pero lahi isa di ay bag-epekto ba? Daghan kayo ito eh, ang mga nagay ito sa area diris at ito sa province po, nga luoy kayo lang, mga sakayan po nila, apektado, mga pampot. Kung lagi? Pili, kung saan naman yung mga bagyo karoon eh. Anyway, ang Philippine Coast Guard, may libgas na. Oh, Magkalawig na, balik ang mga barko. Nga wag ipabiyahin itong kapay warning signal sa Bagyong Vicky. Uh, ang mga makabiyahin mo itong padung sa Basbate, Surigao, Nasipit, Agusan del Norte, Leyte, o Escalante City sa Negros Occidental, kuman sa paglabay sa Bagyo. Ang pag-asa, Nagkanayon ang Bagyong Vicky, padayong nag-erog doon sa northern central portion sa Palawan na itong Sabado sa hapon, Disyembre, Disyembre. Ang hangin ini 
sa Baguio Bigi, 45 km per hour yun. Purting hinaya as a matter of fact, murang tropical depression na. Niya, nagpabiling iba na ba na si Viking o sa katawal. Tropical depression na yun. Ito yung paglatas kinadibukan sa Philippine area of responsibility at panggipabot na may umong tropical storm o mas mukusog sa pag-abot sa West Philippine Sea pa doon sa gawa sa nasod. Mupay pag-usog niya, pero may kastanto niya sa tuwa, tropical depression nang pero dakong kadaot. Di galibaw ano, di galibaw ano. Oo, yun. Dili guys, sa atuwa, kay kuan pata to siya, kalma raman to siya, uwan-uwan lang. Kalit lang ka signal number one pagkahapon, yun na doon nag-i time, nag-i to'y time ato nga gabi nga, action siya kusog-kusog ang hangin. Ito, atang sa Busiti na number one man din? Yeah, yes. Okay. Ketapusan nanti konsuwa nak tay mangan text messages dia tay. Asa kui greetan aku suruh dengan mami. Oh sige, aku sening unahon. Pade, sige. Good morning satu ang mangan viewers kau nak tanau online. Si Mam Nida Inok Butalid. Hello si Buai Sir Mani and si Smalu have a blessed Monday. Si Mam, salamat Mam and happy Christmas. Si Mam Richie. Ma'am ba ni or sir? I don't really know, no? Kaya naman reaching a girl na po reaching a boy, no? So, Richie Incarnacion Batuigas, who is one of our top fans of CCTN, na siya'y top fan badge. Naingon siya, hello Cebu, good morning sa itong tanan, o good morning sub ka ninyo, Sir Manny Umamalu, and happy Monday. Ma'am Helen Herrera, hello Cebu, Merry Christmas, Merry Christmas ninyo. Clark Erickson Jaime, good morning. Elizer Likayan, good morning, Mayang Pasko, good morning sa Adog, Mayang Pasko. Sa tanan na itong mga viewers. O si Ma'am Antoinette Mendoza Buiser nga nagtanaw sa Hi. online. Ma'am Buiser family, Merry Christmas sa ninyo. Okay, sir. Happy birthday sa ako ang suod ng higala. Uh, si Tom Garcia, oh. former Dumanhug Mayor. Happy birthday, birthday, Mayor. 93rd birthday anniversary. 23 na si Tom Garcia. Sorry na kahit hindi ko katambong kay sa Oman nga Momoroy Adlaw sa Puang Dialysis. Ah, Monday, Monday, sir, no? Oo, niya, di liib sa tam. Di liib sa tam, kaon-kaon, alkansya. Alkansya sa kasi yung bayan tam, kaya ang sabi akong kanon niya na. Naaman na yung mga bitchin, niya, doon na na yung mga asin, mga yung wako, may kaon niya tam. Well, ka na natin ngayon mga sumbasumbaon ta, pwede. Pero sa umang nga dialysis na kung nung tamay, happy birthday na lang. Enjoy lang po sa itong mga amigo niya. Okay, 93 years old. Manggod ni siya ni former governor and former congressman Pablo Garcia. Uyuan nila ni Gwen Garcia. Nila ni Pablo Jan, congressman Pablo Jan. Nila ni Alvin Garcia. Pero pertilig o napagon. O, mistiso ba na siya, sir? Kita ko ano niya, sir. Mistiso, sad. Ah, mistiso. Yeah, mistiso. Mistiso, mistiso ni Mang Garcia tinga ligon, no? Ah, ginaan to pagbuo jana na mistiso. Ito ang kita ko. Mang Corona sa dito Espanya nga ang ilang roots yun gikan dito. Yes, yes. Ni antuman tu sila si kaya nung dumpo na nagkamino si ko ano si Congressman Pablo Jan nagkamino siya kana gaying murag Murag ko ang walk, na na ba? Na-trace nila dito. Nakita ka sila sa ilang family seal sa mga Garcia. Mauna na munang kachila. Yes. Saan? Wala na tayo panahon? Wala na tayo panahon. Ito sa nang ipadagat ang giandam ni Tatay Dodong. Ano yung pulong ang kinabuhi? kung kinay mo ang iyang giya sa pagila sa usto o sa iyo. Sa kiniladman sa iyong konsensya, ikaw matok mo gayon sa paghimo o mayo o sa pagdikay sa lokal. Bo sa may nung danon na pagpamati gayon kung unsay gisulti sa iyong konsensya. Kay kung dili ka maminaw nini, guba ang iyong kinabuhi o magpuyo ka sa kinabuhi na puno sa sala. Sa 1 Pedro 3.16 ng ingon, Batuni ang malinis na konsensya. 
sa matagigayon nga kita mubali wala lang sa atong konsensya ang atong kasing-kasing mahimong tika hangtod nga mabot na gayon ang higayon nga dili kana magpanuko sa pagbuhat ug dautan sa uno timoteo uno di sinoy binang ingon ug padayon sa imong pagtuo ug malinis nga konsensya ang ginangay nga sala kun magpadayon maka mugna og dakong kadao sa imong kinabuhi hangtod nga maglisod kana sa pagbangon ug dili na mausab pa ang mga pangitaw. Busa may nung danon ang pagpangayo kanunay o giya sa Espiritu Santo. Kaya siya ang magtudlo kanimo sa gusto nga dalan na ngayong subayin. Mga ikson, mo kini ang pulong na maghatag ka na ito giya sa itong kinabuhi. Magampok kita. Lagi ito nga mahal. Maglisod kami pagbuntog sa sala ng kanunay magsunod-sunod kanamo. Apa na sayo kami na sa among pagduol kanimo kami dili nimo pasagdan. Ugi mo kami tabangan nga magbadawon. Kining tanan among gipangayo pinagi sa imong bugtong anak na si Jesucristo. Amen. Ngunan sa mga sala sa Espiritu Santo. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa Koy sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ang Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug dari sa studio, si Ferdy. At ang ito mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12, humanin niya ito Santos ng Misa nga manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon na mga balita sa Sire 47, apan sa dilipang ato mga balita tungod kay Lunes karon paghigmata o ba ni Tatay Dodong Limchua o kaubanan karon usab nga hapon, live na siya. Ako si Malu Inokando Tabar. Ako sa Manny De Los Santos sa Bacal. Hello Cebu, my Buntag Pinoy. God bless. Bye. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Network.